ये उन दिनों की बात है अरे बाप रे चुहिया चुहा कहा है चुहा चुहिया तू है चट कर गई ना मेरा पराठा माधुरी दीक्षित की कसम मैंने तो हाथ भी नहीं लगाया पराठे को तो फिर तो फिर किसने खाया मेरा पराठा हर शब्द का अर्थ समझो और फिर उनका भावार्थ समझो भावार्थ लेकिन हर शब्द का अर्थ और भावार्थ कैसे समझो वाह समीर वाह सनी देओल वाली लाइन सलमान खान जैसे फेस में मस्त लग रही है ना मुझे ना और भूख लग रही है मैं क्रीम रोल लेके आती हूँ और वैसे भी तू अभी भी लोचन सर की बातों में उलझी हुई है अरे यार इतना तो जूलियट ने भी नहीं सोचा होगा अरे अगर सोचूंगी नहीं पूछूंगी नहीं तो भावार्थ कैसे समझूंगी तू समझ भावार्थ मुझे माफ कर इंसाफ कर अभी क्लास के लिए लेट हो रहे चल ना भैया चूड़िया कैसे दी चार रुपए दर्जन चार रुपए बड़ी महंगी है भैया चूड़िया है सोना थोड़ी ना बेच रहे हो मेगा वैन पेट्रोल का दाम साढ़े आठ रूपए लीटर हो गया है तो चूड़िया महंगी नहीं होंगी नहीं नहीं भैया बराबर बताओ गाने का मतलब कौन ढूंढता है गाने तो सिर्फ गाने के लिए होते हैं ना मेगा वैन चल उनसे चल कर पूछते हैं हाँ, चल मेगा वैन मेगा वैन आग परस्ती है सावन में पानी का है नाम हाय हाय किधर आग लगी है अरे वो वाली आग नहीं सुनिए ये दीवानी शाम ये मस्तानी शाम आग बरसती है सावन में पानी का है नाम गाने का मतलब बोलिए ना
मैं बताती हूँ मतलब बेशर्मी की हद होती है चल घर आज आग भी बरसेगी और पानी भी नहीं मिलेगा बेहूदा लड़की जी हाँ आज फिर पिटूंगी ये तय था पर कितना और कैसे ये पता नहीं था क्या लिख रही हो अपने बेटे पर कविता पापा प्लीज मैं समीर के पापा के एडवाइस पर प्रिंसिपल को एक लेटर लिख रही हूँ ताकि उसका दोबारा एडमिशन हो जाए नैनीताल के बोर्डिंग स्कूल में देखिए ना ड्राफ्ट सही है कि नहीं गलत है गलत है अरे आपने तो देखा भी नहीं है क्या गलती की है इसमें कुछ भी तो सही नहीं है ना तुम्हारा तरीका सही है ना तुम दोनों का रिश्ता पापा प्लीज टॉपिक को चेंज मत कीजिए इस वक्त बात कोई रिश्ते विश्ते की नहीं हो रही है समीर की स्टडीज की हो रही है समीर नैनीताल नहीं जाएगा पर क्यूँ आखिर ये समीर के भविष्य का सवाल है विशा का बात समीर के भविष्य की नहीं है उसके वर्तमान की है वो जिस दौर से गुजर रहा है ना उसे हॉस्टल की नहीं एक घर की जरूरत है बोर्डिंग के बंधन की नहीं अपने पन की जरूरत है वो यहीं रहेगा मेरे पास हाँ पापा आप कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो रहे हैं नहीं तुम कुछ ज्यादा प्रैक्टिकल हो रही हो सॉरी विशाखा तुम इसे मेरी जिद समझो या मेरे जज्बात समीर नैनीताल नहीं जाएगा वो यहीं रहेगा मेरे पास ओके उस जमाने में बाल बांधना संस्कारों का सर्टिफिकेट था फिल्मी गाने का मतलब पूछने जैसी वेजिटेरियन हरकत पर भी इस तरह चाटा खाना हमें गलत नहीं लगता था <laughs> लेकिन सच में मुझे कई सालों तक समझ नहीं आया कि आखिर मैंने ऐसा क्या गलत पूछ लिया था जो मुझे थप्पड़ पड़ा छी, ये कैसे इसका है? है तुझे पता है ना? आज मुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। उनके सामने ऐसे मत चली जाना ना ना वो थप्पड़ से गाल पर निशान बन गया ना इसलिए तो ऐसी हरकतें करती क्यों है ये भगवान किसी बहने मिली है मुझे मुझे तो लगता है इस जन्म में मेरी शादी होने से रही ये ना लगता है हाथ में वरमाला लेकर ही पैदा हुई थी पूरे दिन शादी शादी किसी को थप्पड़ पड़ी उसकी तो जरा भी पड़ी नहीं है छोड़ ना चल लेट हो रहा है स्कूल के लिए हाँ। प्रीति देख ना थप्पड़ का निशान दिख रहा है क्या नहीं रे तू मस्त रह पर इस थप्पड़ की गूंज तुझे हमेशा याद रहेगी और आगे से तू गाने का मतलब ना खुद से भी नहीं पूछेगी यार मुझे तो समझ नहीं आता थप्पड़ है या भगवान का कोई रूप कहीं भी किसी भी बात पर प्रकट होकर पड़ जाती है और तू ही बता ऐसी क्या गलती कर दी मैंने हमारे खानदान की लड़कियां रोमांटिक गाने के बारे में सोच भी कैसे सकती हैं वो वाली गलती पर इसमें रोमांटिक क्या है आग परस्ती है सावन में सर लोचन ने कहा था अर्थ समझो मैंने अर्थ पूछा तो अनर्थ हो गया ताई जी के थप्पड़ से इतना तो समझ में आता है कि इस गाने का मतलब कुछ उल्टे वाला है <laughs> सच में सालों बाद समझ में आया कि ये लाइन रोमांटिक भी थी और सेंशुअस भी क्या हुआ समीर मेरे जाने का दुख हो रहा है पता नहीं अपने नाना का ख्याल रखना इन्हें ज्यादा सताना मत नहीं नहीं मुझे नहीं सताएगा और ध्यान से पढ़ना बाय पापा बाय बेटा रास्ते के लिए पानी रख लिया हाँ हाँ रख लिया और पहुंच के मुझे फोन जरूर करना जरूर करूंगी चलो बाय टेक केयर आ बैठो बैठो तुझे पता है जब तू छोटा था तो तू मुझे क्या क्या के बुलाता था क्या मम्मी वॉट हाँ रियली हाँ हाँ तब तू मुझे मम्मी क्यों कहता था उसकी वजह मुझे आज जाके समझ में आई है वजह क्या वजह हो सकती है नानू अब तू आ गया ना मेरे पास तो सब बता दूंगा लव यू मम्मी और वैसे भी आप मम्मी से कम थोड़ी हो क्या कर रहे 
¡Eh! ¡A ver! ¡Hola! ¿Tú ya viste por para? ¿Tú ya qué para? Es Manus que tap que vaya a ser. ¡Eh! ¿Es que tap me? ¿Cano que me clap bien, qué? No, ¿qué? ¡Tecna! Tapar me mardió y Gane ka arth bhi nahi bataya. Namaste. Namaste. Namaste bachcho. Baith jaiye. Apni pustak ka page number 37 kholiye. Aap log is panne pe diye hue sare prashnon ko hal kariye. Tab tak main principal sir se milke aati. Yes madam. Koi shor nahi karega. करवा चौथ का व्रत है पागल है क्या जो कर लड़कियाँ हंसती तो है पर फंसती नहीं ये ससुरा सिग्नल नहीं आ रहा खिड़की के पास चलो चलो नैना तुम्हारी विज्ञान की नोटबुक मिलेगी नहीं ये साला पढ़ाकू लड़की के पास क्या कर रहा है जीवन विज्ञान या मानव शरीर समझने के यार मानव शरीर गणित के पीरियड में तुम्हें विज्ञान की नोटबुक क्यों चाहिए वो मुझे कुछ तो चेक करना था देना ना प्लीज घर पर है क्या विज्ञान की नोटबुक नहीं लाई आज विज्ञान की क्लास ही नहीं है तो मैं विज्ञान की नोटबुक क्यों लाऊंगी संजय की नहीं मेरी बुरी किस्मत थी कि मैं उस दिन विज्ञान की किताब स्कूल में नहीं लाई घर छोड़ आई ताजी ताजी सब्जी साफ करके लाना जी गंदा पड़ा मैं ये पूजा को टाका लगाना सिखा रही थी सही है ना अरे वाह एक ही रात में रसोई के सारे बर्तनों ने कपड़े पहन लिए मतलब वो फटा दुपट्टे इतने काम का था बेला इसे औरत की सुभरता कहते हैं ये ले चावल का पानी हाँ। कलफ के काम आएगा इस चावल के पानी से कपड़ों पे कलफ तो लग जाएगा लेकिन एक बात ध्यान से सुन लड़की के चरित्र पर दाग लगा तो सारी गंगा मैया का पानी भी उसे धो नहीं पाएगा सही कहा अपने भाभी जी पता है मैं तो आधी रात में नींद से चौक के जाग जाती हूँ नैना की चिंता में अब क्या करें? ठहरी जवान खून क्या मैं शक्ति भी तो नहीं कर सकती ना नहीं तो लोग तो कहने के लिए बैठे ही हैं कि चाची है जो डायन बन के सतारी है बिन माँ बाप की हाँ बच्ची तो सख्ती को। मत कर लेकिन उकसा भी मत तू यहाँ कान लगा के क्या सुन रही है जा सफाई कर बाहर जाके काम छोड़ कहीं की हाय हाय भगवान छूट ना बुलाए भाभी जी मैंने कब उकसाया तो ये फिल्मी किताबे क्यूँ मंगवाती है जिन्हें पढ़ पढ़ के लड़कियां बेल के जैसे जवान हो रही हैं। अरे भाभी जी मैंने आपको बताया तो था वो पूजा को नए जमाने की रसोई सिखाने के लिए अब इस परिवार में कोई तो नए जमाने की रसोई बनाए है ना? ओ भाई, नए जमाने की रसोई हैं? तेरे घर में परमल तक तो सीधे कटते नहीं बिना चुने दाल पकाती है सुबह की सब्जी दो दिन तक परिवार वालों को खिलाती है हफ्ते में दस बार तो खिचड़ी पका के खिलाती है पुराने जमाने की रसोई सीखी नहीं नए जमाने की रसोई सिखाएंगी बच गई घंटी फोन तो पड़ोसी का आया था पर बैंड मेरी बचने वाली थी रले, जल्दी से मेगा बेन के घर से किसी को बुला उनका फोन आया है उस वक्त पूरे मोहल्ले में सिर्फ एक दो घरों में ही फोन होते थे वो एक फोन नंबर पूरी कॉलोनी का फोन नंबर बन जाता था मेगा बेन के घर पे कोई नहीं है कोई नहीं है अच्छा हेलो हाँ उनके यहाँ पर कोई नहीं है हाँ मैसेज अरे कोई पेन कागज लाएगा तू ही है मेरा होनहार अब कागज 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 कहाँ से निकालू कागज बेटा एक काम करो चाची के घर जाओ और जो कॉपी पड़ी हो उसे उठा लाओ
ये सेंट जेवियर्स के प्रिंसिपल के नाम की चिट्ठी है उसे जाके दे देना एडमिशन हो जाएगा हुँ? पर नानू बेटा तुम टेंशन मत लो जरत अंकल तुम्हारे साथ जाएंगे ये आज ही सब कुछ करवा देंगे जरत गाड़ी निकालो जी मालिक नानू आज के आज एडमिशन लेना जरूरी है क्या हाँ बेटा जरूरी है पर स्कूल तो कल भी खुलेगा बेटा देखो मैंने तुम्हारी माँ को प्रॉमिस किया था कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं होने दूंगा सो प्लीज डोंट आर्ग्यू विद मी ओके चल चल बादशाह बाय नानू बाय बेटा हम इस मोपेट पे जा रहे हैं अरे समीर बाबा गाड़ी में पेट्रोल कम है अंकल स्कूल का फर्स्ट डे है इस घटिया मोपेट पे मैं कभी नहीं जाऊंगा अरे समीर बाबा इस मोपेट में क्या खराबी है भला उस टाइम पे लूना हो या जनरेटर या गाड़ी सब पेट्रोल से ही चलते थे डीजल सीएनजी ये सब नहीं आया था समीर जुगाड़ लगाने में माहिर था जुगाड़ <laughs> शायद यही वो एक चीज है जो तब से लेकर अब तक बदली नहीं है अरे समीर बाबा वो कर्नल साहब की गाड़ी है अरे देखेंगे तो बोली मार देंगे डोंट वरी अंकल आपके मरने के बाद आपकी फैमिली का पूरा ध्यान रखूंगा आई प्रोमिस भगवान शर्मी की रक्षा करना अरे कर्नल साहब ने तो नहीं देखा यहाँ कहीं नाना जी ने देख लिया तो रिलैक्स अंकल नहीं देखेंगे वैसे एक बात कहूं हो बड़े टोपी बाज लड़के एक दिन नाना जी का नाम रोशन जरूर करोगे <laughs> नाना जी का नाम राकेश रोशन ये कब हुआ वाह मुंशी जी कितना कमाल का स्कूल है देख लीजिएगा मालिक के इस चिट्ठी के बाद आपका एडमिशन किसी भी स्कूल में हो जाएगा इस सेंट जेवियर में भी वैसे पता है मालिक ने आपके लिए यही स्कूल क्यों चुना हाँ क्योंकि ये सेंट जेवियर अहमदाबाद का सबसे बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल है राइट मुंशी जी नहीं क्योंकि आपके पापा सोमानी जी दो साल इसी स्कूल में पढ़े थे क्या हुआ मेरी माँ के पति मिस्टर विवेक सोमानी वो भी इसी स्कूल में पढ़े हैं किसमें चॉकलेट ये कागज में क्यों लगाया हुआ है डियर नैना मैंने प्यार किया है तुमसे ये प्यार नहीं तो और क्या है नैना तुम क्लास में फर्स्ट आती हो तो मैं खुश होता हूं तुम स्कूल में एब्सेंट होती हो तो लगता है स्कूल खाली हो गया है तुम गुजरती हो तो लगता है हवाओं में खुशबू घुल गई और जब प्यार होता है ना तो दिल को चोट लगती है हाय हाय। उस चोट के निशान दिखते नहीं हैं, पर सारी उम्र मिटते भी नहीं हे भगवान अगर तुम्हें भी चोट लगे तो कल इसी किताब में अपना जवाब मुझे देना तुम्हारा अनजान प्रेमी हाय हाय, ये क्या सुन लिया सब सत्यानाश ने वाह अग्रवाल खानदान की तो नाक कट गई अब क्या करेंगे बताओ जिसके ताऊ जी इतने बड़े वकील जिसका चाचा इतना बड़ा सीए और जिसका बाप बाप को तो छोड़ो बताओ मेरा तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है राम, क्या करूं? भाभी जी पानी अरे सब जल के खाक हो गया अब क्या पानी डाल रही है उसके ऊपर बताओ अग्रवाल खानदान की लड़की के यहाँ प्रेम पत्र सत्यानाश हे भगवान अब क्या होगा सारे मोहल्ले में क्या मुंह दिखाएंगे प्रेमी की जान नहीं निकाली 
तो मेरा नाम भी ना नहीं नैना तेरे थप्पड़ का निशान नहीं दिख रहा निकाल दे पक्का पक्का ए मेरा दिख रहा है क्या तेरा भी नहीं दिख रहा अच्छा नैना हाँ तुझे पता है मुझे आज ऐसा लग रहा है कि आज तेरे साथ ना कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है सच्ची मतलब आज लोचन सर मुझे झुलेट का रोल दे देंगे क्या पता ये भी तो हो सकता है कि आज स्कूल में तेरे लिए कोई रोमियो आ जाए इधर सुनना लड़का बिल्कुल सलमान खान जैसा होगा मुझे नहीं देखना तू चल चुपचाप तब देख लेती तो मान जाती कि सच में आज कुछ तो बहुत अच्छा होने वाला है समीर जो आ गया है स्कूल में फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज